ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റിക് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്കിപ്പം ക്യൂട്ടിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം എന്താ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ജോമെട്രിക് മീൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് നോക്കാം എൻ നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്പർ ആവാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത എത്ര നമ്പർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് എൻത്ത് റൂട്ട് എടുക്കാം എൻത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പം അതിൻ്റെ എൻത്ത് റൂട്ട് അപ്പം എത്രയാണോ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് അത്രയുമാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ അത് ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ജോമെട്രിക് മീൻ ജി എം എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ അത് കാണിക്കാം ജി എം ഈക്വൽ ടു എൻത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അപ്പൊ എൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ചില ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രാമത്തെയാണോ അതാണ് നമ്മൾ റൂട്ടായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുക ജോമെട്രിക് മീന് നമ്മൾ ലോകരിതം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലോകരിതം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എല്ലാ വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ലോഗ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എക്സ് വൺ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഒക്കെ ലോകരിതം എടുത്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എടുക്കാം ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻത്ത് റൂട്ടിന് പകരം ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ പക്ഷെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ലോകരിതം ഫോമാറ്റിലും ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് നമ്മുടെ വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിലോഗ് എടുക്കാം അപ്പം എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ എക്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ എടുക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാ എക്സിൻ്റെയും ലോകരിതം എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നിന് പകരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ആണ് കുറെ ഫാമിലീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫാമിലി എ യുടെ ഇൻകം എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫാമിലി ബി യുടെ ഇൻകം സെവൻറ്റി ഫാമിലി സി യുടെ ഇൻകം ഫിഫ്റ്റീൻ ഫാമിലി ഡി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫാമിലി ഇ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫാമിലി എഫ് എയ്റ്റി ഫാമിലി ജി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫാമിലി എച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫാമിലി ഐ ഫോർട്ടി ഫാമിലി ജെ തേർട്ടി സിക്സ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഇൻകോ ആണല്ലേ നമ്മുടെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ എക്സിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യണം ലോകരിതം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ലോകരിതം ടോട്ടൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ എക്സ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലോകരിതം ടോട്ടൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എടുക്കാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ഫാമിലി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻ അപ്പം എന്നെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആൻറ്റിലോ കാണാം അപ്പം ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റനിലുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതി ഫാമിലി എഴുതി ഇൻകം എഴുതി അപ്പം ഇൻകമാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഓരോ ഇൻകത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോകരിതം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ലോകരിതം ടേബിൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ലേ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് നോക്കാം എന്നിട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവിന് ശേഷം നമ്പർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സീറോ കോളം നോക്കാം അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എടുക്കാം വാല്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം വാല്യൂ കിട്ടുന്ന നയൻ ടു നയൻ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നയൻ ഫോ നയൻ ടു നയൻ ഫോർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ അപ്പം ആ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട
പത്ത് ഫാമിലി ആണ് അപ്പം വൺ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ത്രീയെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ആക്കാം അപ്പം എത്ര വരും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ വരും ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിലോഗ് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആൻറ്റിലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലോഗരിതം പോലെ തന്നെ ആൻറ്റിലോഗിൻ്റെ ടേബിൾ ഉണ്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻറ്റിലോഗരിതം കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വണ്ണ് നമ്മൾ എടുക്കില്ലേ പോയിന്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആണ് ആൻറ്റിലോഗരിതം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വണ്ണിന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ടു എടുത്തു അപ്പം ടു ഡിജിറ്റ് വേണം ഈ നമ്പറിന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ട് ടു ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ ആ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ അപ്പൊ ആൻസറിൻ്റെ അത് വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് വൺ എന്നുള്ളത് ടു ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ടു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോയിന്റ് ഇടാൻ അതുകൊണ്ട് ഫൈവും എയ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇടാം നമ്മുടെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ അപ്പൊ ഇത് ലോകരിതം ആൻഡ് ലോകരിതം നോക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഇതിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോകരിതം യൂസ് മാത്രം നമുക്ക് മതി ഇതിന് ലോകരിതം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ ലോകരിതം എടുക്കുക അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആ ആഡ് ചെയ്തതിന് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കുക സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ വാല്യൂവിൻ്റെ ആൻറ്റിലോഗ് ആണ് ആൻറ്റിലോഗ് കാണുമ്പോൾ പോയിന്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻറ്റിലോഗ് ആണ് എന്നിട്ട് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് രണ്ടാക്കി ഒരു മാറ്റാം എന്നിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇടാം അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ചെയ്യുവാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എഫും കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ എഫ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ആയിട്ടല്ലേ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്മ എഫ് എടുത്തിട്ട് ലോഗ് എക്സ് ചെയ്യണം എക്സിനെ കൊണ്ട് എക്സ് എടുക്കുന്നിടത്തല്ലേ നമ്മൾ ലോഗ് എക്സ് എടുക്കണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് സമയത്ത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിലോഗ് കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് തന്നെ അതിലൊരു എഫ് മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് വേരിയബിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അത്രയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ ടു വൺ അപ്പം അതെന്തായിട്ട് എടുക്കാം എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കാം വേരിയബിളിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗ് കാണേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ ആണ് ലോഗ് കാണേണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാരിയബിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോഗ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിൻ്റെ ലോഗാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ലോഗ് എല്ലാം എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സും ഈ ലോഗ് എക്സും എഫും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ എക്സിൻ്റെ നമ്മൾ ലോഗ് എക്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ എക്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്ത വാല്യൂ ആയി എഫും ലോഗ് എക്സും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് ഇൻഡു ലോഗ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഓഫ് എഫ് ഇൻഡു ലോഗ് എക്സ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എഫ് ലോഗ് എക്സ് വേണം
അതിന് നെക്സ്റ്റ് കേസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്ന ആകെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ് ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റും ലോയസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇടാം അപ്പം നമുക്ക് അതിന് മിഡ് വാല്യൂ കിട്ടും ആ മിഡ് വാല്യൂവിനെ വേണം നമ്മൾ എക്സായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി മാറ്റണം ഇത്ര മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ക്ലാസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ചേഞ്ചസ് വരാം ചില സമയത്ത് അതെല്ലാ സിറ്റുവേഷനിൽ വരാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നാമത് വരുന്ന ഓപ്പണൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ഓപ്പണൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോ ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ എബവ് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിലും മാത്രം ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് കറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിലും മാത്രം ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തരാതിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ ട്വൻറ്റി തേർട്ടിക്ക് മുന്നേ ബിലോ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി എടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നോർമലി ക്ലാസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടെൻ്റെ ഡിഫറൻസിലാണല്ലോ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ മാറ്റണം അപ്പോൾ ബിലോ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ആക്കി മാറ്റണം പക്ഷേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എന്താണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് മിഡ് വാല്യൂസ് മാത്രമായിട്ട് തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല മിഡ് വാല്യൂ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അതിന് ചിലപ്പോൾ സമയം നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും എല്ലാ വാല്യൂം ലെസ് ദാൻ ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ക്ലാസ് തന്നിരിക്കുന്ന ലെസ് ദാൻ ടെൻ രണ്ടാമത്തെ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി മൂന്നാമത്തെ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കും ഒന്നാമത്തെ ടെന്നും രണ്ടാമത്തെ ട്വൻറ്റി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റിയിൽ കുറവും ടെനിൽ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലായിരിക്കും പോവാം അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ടെന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ സീറോ ടു ടെൻ ആയിട്ടും എടുക്കാം അങ്ങനെ വേണം എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മോർ ദാൻ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് എബവ് സീറോ രണ്ടാമത്തെ എബവ് ടെന് മൂന്നാമത്തെ എബവ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സീറോയുടെ അതേ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഒന്നാമത്തെ നോക്കണ്ട രണ്ടാമത്തെ എബവ് ട്വൻ ടെൻ ആണ് ടെന്നിന് മുകളിലും മൂന്നാമത്തെ വരുന്ന എബവ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ക്ലാസ്സസ് തരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ഈക്വൽ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന് വേണ്ട ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തന്നെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി അല്ലേ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൻ ടു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ആയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പുറത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും വേറെ നമ്പറായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് ഒരേ നമ്പറാക്കി മാറ്റാം ഇപ്പം ഒരേ നമ്പറാക്കി മാറ്റണം അല്ലെ നമുക്ക് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റിയെയും ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ അല്ല ഒന്നാക്കി മാറ്റേണ്ടത് ശരിക്കും ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ആണല്ലോ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റിയെയും ട്വൻറ്റി
gives less importance to large items and more to small ones appo large items ne angane nammal extra importance ip arithmetic mean varuna samayathe large values edukkana samayathe nammal mean vary cheyum appo angathe velliya changes onnu edil varunnilla it is not affected very much by extreme values adhe pole thane extreme values ancha highest valare high ayathu valare low ayathu values varunadu konde idil velli changes onnu varan povunnilla നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിമെറിറ്റ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ദോ ഫോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വൈറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് നമ്മൾ അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ലോകരിത ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ആണ് ജോമെട്രിക് മീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലോകരിത ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാറ്റീവ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റേത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ലോഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് ഇഫ് എനി ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് സീറോ ദെൻ ജി എം ബിക്കം സീറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ സീറോ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ജോമെട്രിക് മീൻ സീറോ ആയി പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ലോകരിതം എടുത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് ജോമെട്രിക് മീൻ വരും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഡെഫിനേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് കൺ നോട്ട് ബി ഒബ്ടൈൻ ബൈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടില്ല വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യ തന്നെ ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം ഇറ്റ് മെ നോട്ട് ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ ജോമെട്രിക് മീൻ അരിത്തമറ്റിക് മീൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയിൽ ഇത് കാണണമെന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ എവിടെയും ഇല്ലാത്തൊരു പുതിയ വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ജോമെട്രിക് മീൻ ആണ് അപ്പൊ ജോമെട്രിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ പഠിച്ചു ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസില് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ക്രീ സീരീസില് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസില് ഇപ്പൊ മൂന്നിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ആകെ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതും മിഡ് വാല്യൂ വരുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് മീനിന്റെ അതുപോലെ നമ്മൾ ജോമെട്രിക് മീനിന്റെ മെറിസും ഡിമെറിസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജോമെട്രിക് മീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകരിതം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെ ആന്റി ലോഗ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലോകരിതം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് അത് ഇടുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കണം ആന്റി ലോഗ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം അവിടെ വൺ ആണോ ടു ഉള്ളോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയിന്റ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്ര ഇതിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഹാപ്പി ലേണിങ്